먼저 가방을 소개해드리자면 이 가방은 스탠드 오일의 오블롱백이에요. 이거는 컬러가 총 다섯 가지가 있는데 블랙, 데님, 크림, 마론 그리고 이거는 스티치 블랙 색상이에요. 지금이 또 여름이다 보니까 검정색 가방은 좀 답답하지 않을까라는 생각을 하긴 했었는데 이런 스티치 디테일이 있어가지고 너무 밋밋하지도 않고 답답한 느낌도 없더라고요. 겨울에는 또 겨울 코디대로 잘 어울릴 것 같아서 약간 사계절 잘맬수 있는 가방 같아요. 사실 노트북이 들어가는 가방 중에서 좀 꾸민 느낌 낼수 있는 가방 찾기가 은근 어렵잖아요. 근데 이 오블롱백이 실제로도 스탠드 오일 디자이너 분들께서 노트북이 들어가는 가방이 필요해서 들어갈 수 있게 디자인을 한 그런 가방이라고 해요. 가방 자체는 그렇게 크지는 않은데 수납 공간이 되게 널널해서 되게 휘뚜루 마뚜루 맥이 좋은 데일리백인 것 같아요. 노트북이나 아이패드 들고 카페나 여행 갈때 들고 가기도 좋을 것 같고 짐 되게 많이 들고 다니는 보고상들 있잖아요. 그런 바리바리 스타 분들께 진짜 강추하는 가방입니다. 저는 이 가방이 마음에 들었던 것 중에 하나는 제가 무거운 가방을 별로 안 좋아해요. 어깨 아프고 이래가지고 손이 잘안 가게 되더라고요. 근데 이 가방은 제가 받자마자 되게 놀랐을 정도로 되게 가벼워요. 재질은 약간 미끌미끌하고 부들부들한 그런 합성 가죽이에요. 그리고 아무래도 블랙 색상이다 보니까 오염에도 강해서 가방 간수 잘 못하시는 분들도 가볍게 들고 다니기 좋은 제품인 것 같아요. 이번에 광고를 진행하게 되면서 스탠드 오일 측에서 너무 감사하게도 이 오블롱백 스티치 블랙 색상을 구매하실 때 적용이 가능한 5% 할인 쿠폰을 발급을 해주셨어요. 그리고 총 10분께 필로우 파우치를 선물로 드리는 구독자 이벤트도 준비를 했습니다. 제가 자세한 내용은 더보기란에 작성을 해둘 테니까 꼭 확인하셔서 이벤트 놓치지 마세요. 가장 첫 번째 아이템은 바로 제 아이패드랑 맥북이에요. 제가 특히나 아이패드 같은 경우는 뭐 그림 그릴 때나 뭐 공부할 때나 필기할 때 이럴 때도 자주 쓰고 영상 시청할 때도 너무 잘 사용하고 있어가지고 이제 저에게는 없어서는 안 되는 그런 물건이 되어버렸어요. 저는 아이패드 프로 3세대를 사용하고 있고 이거 진짜 많이 물어보시는데 이 케이스는 라이노 케이스 거예요. 이렇게 닫으면 은 저절로 꺼지고 열면 다시 저절로 켜지고 그리고 이렇게 삼각으로 세울 수가 있어가지고 아주 잘 쓰고 있어요. 제가 2년 전인가 이거를 사고 그때 이 케이스를 같이 샀는데 그 이후로 계속 쭉 써가지고 안에가 진짜 더러워요. 1세대 같은 경우는 여기다가 이렇게 뒷구무늬를 꽂더라고요. 근데 저는 그게 너무 싫어가지고 이렇게 착 붙는 애플 펜슬 2세대가 너무 갖고 싶었어요. 오로지 이것을 위해서 저는 프로를 샀는데 프로 아니어도 이제 2세대랑 되는 제품이 또 나왔더라고요. 그래서 사실 굳이 굳이 프로까지 살 이유는 저는 없다고 봅니다. 그리고 맥북. 학교 생활하는데 불편함이 없냐라고 많이 물어봐 주셨는데 뭐 학교 생활에 필요한 워드, 파워포인트 이런 것들은 다 기본적으로 되고 웬만한 거는 다 돼서 저는 불편함은 없었던 것 같아요. 다만 처음에 이 맥북의 프로세스에 좀 익숙해지느라 시간이 살짝 걸리긴 했어요. 편집하다가 생각났는데 가끔씩 알집으로 파일을 받으면 맥북에서는 못 열어서 그게 조금 불편한 것 같긴 해요. 그래서 저는 맥북 들고 나가는 날에는 이렇게 마우스 패드랑 무선 마우스까지 세트로 이렇게 챙기고 다닙니다. 그 다음은 필름 카메라. 이 필름 카메라 기종은 펜탁스 SPO 120SW라는 기종이에요. 제가 원래 다른 필름 카메라가 하나 더 있었는데 그게 너무 무겁고 둔탁해가지고 조금 더 쉽게 들고 다닐 수 있을 만한 걸 찾다가 이거를 샀어요. 근데 이 펜탁스 이 기종 같은 경우는 한국에서 생각보다 많이 안 팔더라고요. 그래서 저는 이베이를 통해서 어떤 일본인 판매자분께 이거를 구매를 했어요. 오히려 한국에서 사는 것보다 조금 더싼 느낌? 그렇게 이베이 통해서 사는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 물론 판매자의 그 신뢰도랑 후기는 조금 확인을 하는 게 좋겠지만 저는 지금 안에 후지 필름을 넣어놨어요. 저는 개인적으로 코닥보다 후지 필름을 조금 더 선호합니다. 푸르딩딩한 느낌이 좋더라고요. 그 다음은 텀블러. 이거는 제가 진짜 최근에 구매한 제품인데 요즘 밖에 너무 덥고 해가지고 물이 자꾸 마시고 싶은데 저는 약간 물제돈 주고 사먹는 거 되게 안 좋아하거든요. 그래가지고 물을 좀 싸다니면 좋겠다 싶어서 구매를 했고요. 저는 이 색감이 너무 마음에 들어서 구매를 했는데 그 얼음이 잘안 녹는다고 하더라고요. 그래서 열심히 들고 다녀보려고요. 손잡이도 있어요. 그 다음은 에어팟. 
제가 얼마 전까지 에어팟도 케이스 안 끼고 다니다가 너무 더러워지는 것 같아서 얼마 전에 이 케이스를 장만했습니다. 저 약간 이런 하찮은 캐릭터 되게 좋아해가지고 이런 캐릭터 제품들이 은근 많아요. 제 브이로그 보시면 제가 아빠한테 운전면허 학원을 안 가고 독학을 할 테니까 독학 성공하면 은 학원비 아꼈으니까 에어팟 사달라 라고 무논리 조건을 걸었었던 적이 있었어요. 그때 장만한 에어팟이고 대중교통에서 쓸데없는 소음이 안 들려가지고 저는 그게 너무 좋더라고요. 짠 립밤 제가 만약 무인도에 세 가지 물건만 가져갈 수 있다면 저는 하나는 무조건 립밤을 챙겨가고 싶을 정도로 진짜 입술이 건조하거든요. 그래서 제게 립밤은 진짜 필수품이에요. 필수품. 이 립밤 같은 경우는 프레쉬에서 예전에 선물로 그냥 보내주셨던 거거든요. 세 가지 플레이버를 보내주셨는데 제가 벌써 한 통은 싹 비우고 나머지 두 통을 지금 같이 쓰고 있어요. 이렇게 두개 남았는데 근데 저는 이거 다 쓰면 은제돈 주고 다시 사고 싶을 정도로 너무 잘 쓰고 있어요. 이 냄새도 너무 좋고 촉촉하기도 하고 저는 이 제품 말고도 예전에 다른 프레쉬 제품들 내돈내산으로 많이 샀거든요. 근데 프레쉬 립밤은 진짜 좋아요. 다음은 카드 지갑. 제가 지갑 챙기고 다니는 걸 되게 귀찮아해가지고 항상 카드만 덜렁덜렁 들고 다녔거든요. 그래가지고 항상 잃어버리고 또 재발급 받고 또 잃어버리고 이래가지고 이건 진짜 안 되겠다 싶어가지고 그때 장만한 카드 지갑이에요. 근데 이게 은근 안에 진짜 많이 들어가고 사이즈도 되게 작고 가벼워가지고 이것도 안 질리고 주구장창 쓰고 있어요. 제가 사비로 구독자 이벤트를 열었던 적도 있었고 그리고 친구 생일 선물 뭐 줄까 하다가 이거 다른 색깔로 사주기도 했었어요. 그래서 만약에 카드 지갑을 찾고 계신다면 강추합니다. 다음은 메이크업 포에버 파우더입니다. 원래는 브러쉬로 사용하는 제품이잖아요. 그래서 항상 집에서만 쓰다가 이거를 들고 다니고 싶더라고요. 그래서 퍼프랑 같이 사용을 했었어요. 지금 퍼프가 너무 더러워가지고 <웃음> 빼놨어요. 이제 이것도 거의 다 썩어가지고 조만간 하나 더 새로 사려고요. 그리고 또 다른 파우더는 가장 유명한 이니스프리 노세범 파우더 이것도 같이 들고 다닙니다. 그 다음은 향수. 평소에 향수를 가방에 들고 다니지는 않지만 여기다 껴서 소개를 한번 해보고 싶어가지고 한번 끼워 넣어봤어요. 이거는 산타마리아 노벨라의 프리지아라는 향수인데 진짜 진짜 유명한 제품이에요. 이거는 사실 비누향을 좋아하신다면 시향을 안 하고 사도 그냥 무조건 좋아할 것 같은 그런 향수예요. 되게 포근한 비누향이 많이 나는 제품이에요. 그리고 출근할 때 챙겨가는 치약이랑 칫솔. 이거는 얼마 전에 필립스에서 전동 칫솔을 보내주셔서 전동 칫솔 들고 다니고 있어요. 네, 이거는 좀 무게가 있다는 게 단점? 이 치약은 그냥 저희 아빠가 챙겨주신 치약이어서 아무거나 쓰고 있습니다. 다음으로는 머리끈이랑 집게핀. 제가 머리를 되게 자주 묶는 편이거든요. 그리고 얼마 전에는 또 단발로 잘라가지고 단발에 반묶음을 자주 하고 다녀요. 또 반묶음만 하면 머리가 좀 밋밋해 보일 때가 있어가지고 이렇게 집게핀을 같이 사용해요. 이건 제가 에이블리에서 샀는데 아마 여기저기 많이 팔 거예요. 수정용 화장품들도 간단하게만 들고 다니는데 이건 블랙루즈 제품이고 잘 말린 무화과 이거는 쿠션 저는 이 선쿠션을 얘기를 하고 싶어요. 제가 원래 손으로 선크림 바르는 거 진짜 싫어하거든요. 손으로 선크림 바를 때손막 미끌미끌 거리는 것도 너무 싫고 그리고 다 바르고 나서 손에 남아있는 것도 되게 싫어하는 편이에요. 이 선쿠션이란 게 있더라고요. 이거는 닥터 벨머 제품인데 저는 아침에 준비할 때도 무조건 이 선쿠션으로 선크림을 바르기 시작했어요. 안에 있는 내용물만으로는 살짝 좀 부족한 것 같은 느낌이 들 때가 있어서 그래서 아침에 준비할 때는 이 닥터제 선크림을 손등에 짜서 저 퍼프로 발라줍니다. 제가 다른 선쿠션을 안 써봐가지고 이 쿠션이 좋은지 안 좋은지는 사실 모르겠어요. 굳이 이 쿠션이 아니더라도 약간 저처럼 저처럼 손에 선크림 묻고 이런 거 싫어하시는 분들은 이거 진짜 삶의 질 대상승템입니다. 근데 저는 이 제품은 아쉬운 게 냄새가 좀 별로인 것 같아요. 마지막으로는 이 삼각대인데요. 제가 아무래도 브이로그를 찍다 보니까 삼각대를 자주 들고 다녀요. 이게 길이 조절이 잘 돼가지고 각도 맞추기도 되게 쉽고 
설치하기도 되게 간편해가지고 밖에서도 잘 유용하게 쓰는 그런 삼각대예요 제가 지금은 아이폰 12를 쓰고 있어가지고 사실 이렇게 세울 수가 있거든요 근데 제가 예전에는 아이폰 XS를 사용해서 촬영을 했는데 그거는 옆에가 약간 둥글둥글 해가지고 세워지지가 않아요 그래서 어떻게 할까 생각을 하다가 이런 식으로 옆면이 평평한 스마트폰 어, 거치대를 한번 찾아보자 해가지고 사실은 원래 이게 이 미니 삼각대에 딸려있던 이렇게 헤드 부분이에요 그래서 이것도 이렇게 컴팩트하게 세울 수 있는 미니 삼각대인데 이게 각도 조절도 되거든요 근데 높이 조절이 안 돼요 딱이 높이에서만 촬영을 할 수가 있어서 정말 이거 채로만 들고 나갈 때도 있고 아니면 은이 헤드를 분리해서 이것만 들고 다닐 때도 있어요 이것만 따랑따랑 들고 다니면서 이렇게 핸드폰을 끼우고 이렇게 세우는 거죠 이건 나름 꿀팁 아닌가요? 오늘 이렇게 가방을 한번 소개를 해봤는데 여러분들께도 유용한 정보가 있었다면 좋겠네요 그리고 영상 앞부분에 언급했던 것처럼 스탠드 오일과 함께하는 이벤트도 있으니까 더보기란을 꼭 한번 확인해주세요 Nice.